Ibinalita po namin kahapon ng lalaking nahulog mula sa stretcher habang ibinababa sa ambulansya sa isang ospital sa Surigao City. Pero ayon sa ospital, atake sa puso ang ikinamatay ng pasyente. Attorney Gabi, napashake my head ako dito sa balitang ito. Eh. May pananagot na kaya yung ospital sa pagkamatay ng pasyente? Well, kailangan natin tingnan. Depende ko anong dahilan ng pagkamatay at masisiguro o matitiyak lamang ito kung magkoconduct sila siguro ng isang autopsy mm -hmm. to determine the actual cause of death. Although siguro pag tinignan mo yung video, may medyo makikita mo siguro kung may signs of life mm -hmm. pa o hindi. Mm -hmm. Pero anyway, kung buhay pa ang pasyente at ang cause of death, halimbawa nga, ay dahil nabagok ang ulo ng pasyente, ang susunod na tanong ay whether or not ito ay isang kaso ng pagpapabaya. Of course, hindi na natin iisipin pa kung talagang sinadya na ihulog. Hindi na masiguro. I'm sure hindi. Uh, di ba? Good faith. So ang naiiwan na lang na kaso ay kung ito ay kaso nga ng pagpapabaya. At alam naman natin ang isang kaso ng pagpapabaya ay maaaring umusbong sa isang kaso for reckless imprudence resulting in homicide. Kailangan panagutan ang negligence, sabi ng batas, that is almost criminal in character. Although ang penalty ay mas mababa kaysa sa krimen na may intention talagang pumatay. Ngayon kung ang cause of death ay ang heart attack at patay na talaga ang pasyente bago pa man nahulog at nabagok ang ulo, kung nabagok man, mm -hmm. then there will be no liability, di ba? Kasi it is impossible to kill or harm a person mm -hmm. who is already dead, assuming na pagpapabaya. Yes. Paano kung meron talagang intensyon? Halimbawa, na pumatay ang isang tao pero patay na pala. O paano ba yun? <laughs> eh, well, for purposes of the mm. discussion, no, yung... Meron kasing tinatawag na impossible crime. Kaya mm -hmm. ngayon sa atin, importante kung meron talagang intensyon. Kung yung isang tao gusto niyang patayin, uh -huh. talaga yung kaibigan niya, na akala niya eh, mahimbing lamang natutulog, mm -hmm. tapos pumasok siya mm -hmm. at sinaksak niya, hindi niya alam na patay. Uh -huh. Well, ito yung tinatawag nating impossible crime. Uh -huh. okay? Kasi nga, tulad ng sinabi natin, yung taong patay, ay hindi mo na pwedeng patayin pa sa ilalim ng batas. But since the intent to kill is there, mm -hmm. pinaparusahan pa rin ng batas yung evil intention na yan. So, pwede pa rin siyang kasuhan? Pwede. Kung ano, oh. oo. Mm -hmm. Kung merong intent. Kaya mm -hmm. nga sinasabi natin, eh, <laughs> depende sa circumstances. Mm -hmm. Pero ito, obviously, wala naman sigurong intention pumatay. Kailangan din lamang tingnan if they observe, di ba? So kung kaso ng pagpapabaya, walang impossible crime. Correct. Sinasabi lang natin, kung patay na, well, hindi siya mananagot for reckless imprudence. Mm -hmm. Pero kailangan natin tingnan sa kaso na to, meron ba talagang pagpapabaya? Mm -hmm. diba? Kasi sabi natin, kung may posibleng kaso, eh, ito ay um, kaso ng reckless imprudence. Mm -hmm. Pero tingnan natin kung meron bang pagpapabaya. Was there protocol na dapat strinap bago binaba yung yes. katawan? etc. etc. Ngayon, uh, yun ang kailangan i-review para malaman kung may kaso o hindi. Otherwise, eh, walang mafafile na kaso. Mm. Yung nabanggit yung impossible crime, may penalty ba to? Well, it's across the board. Mm -hmm. um, I think ang maximum penalty ay six months. Okay. So yung mga impossible crime, yan nga, yung katulad nung nananaksa ka pero patay na pala yung sinaksak mo. Mm -hmm. Or nina yung... mawala at wala palang laman. Oo, mm. diba? <laughs> na, wala palang laman or nangohold up pero wala mm -hmm. naman palang laman yung cash register. Mm -hmm. Ibig sabihin, uh, ginawa niya ang lahat kasama na yung intention. Yes. May intent to commit a crime, ginawa ang lahat pero hindi lang nangyari kasi... Uh, because of it was either impossible to accomplish in the first place mm -hmm. na, hindi walang, na hindi dahil dun sa perpetrator. So ang gusto din po natin sabihin, at the end of the day, pag masama ang intention, may kulong pa din. Okay, linawin lamang natin na yung ito, ito'y for, say, for the sake of for discussion, discussion lang. For discussion purposes. Wala itong so, kinalaman dun hindi sa, natin hindi natin pag... sinasabing sinadya na ihulog oh, oh. yung At ito lamang ay discussion stretcher. purposes Correct. na nanggagaling lamang dun sa incident. Mm -hmm. Ayaw din natin talaga i-discuss kung meron ba talagang pagpapabaya. Mm -hmm. Nothing, ha hayaan na po natin ang mga otoridad na mag-investiga mag mm -hmm. at magsiyasat ng husto. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming maraming salamat din.